Herzlich willkommen zur Büb's Bilanz. Wir wollen uns heute mal mit dem kulturellen Erbe auseinandersetzen. Ich habe hier mitgebracht einen Dia-Projektor. Ich weiß, die Älteren unter Ihnen werden das noch kennen. Da hat man so Dia, so, so durchsichtige ähm, Fotos hat man da eben eingeführt. Das ist jetzt so ein ganz altes Modell, wo man immer nur ein Rähmchen auf einmal dann einführen konnte. Es gab dann am Anfang, war das, war das Dia-Material, dieses Transparente, war aus Brenn, was brennbar, ich glaube, äh, Zelluloid oder sowas. Und das konnte dann, wenn das länger da drin war, konnte das auch wunderbar Feuer fangen und vorher sich aber noch ganz interessant dann verfolgen. Das war dann schön, wenn dann auch dann die Mama mit ihrem Badeanzug plötzlich dann da so, sag mal, so gewellt dann auf der Leinwand zu sehen war. Ja, der, das, das, der Dia-Projektor war der, Wes das wesentliche, der wesentliche Bestandteil von einem kulturellen Erbe, auf was ich heute hinweisen will, was jetzt in dieser Zeit dann eigentlich früher üblich war, nämlich der Dia-Abend. Ja, das war wunderbar. Man kam dann aus dem Urlaub zurück, dann wurden direkt wurden dann die, die Filme dann zum Entwickeln gebracht und dann kam man zurück. Dann, sag mal, die Hardcore dia veranstalter die haben dann selber dann diese Rämchen da drum gemacht. Man konnte das dann, aber später konnte man es dann auch fertigen lassen. Und dann, wenn das dann alles fertig war, dann wurde alle, wurden alle eingeladen zum Dia-Abend. Gerne auch mit den üblichen Häppchen und sowas, so, so ein Käseigel oder gerne auch mit mitgebrachten Häppchen, damit man so praktisch dann das, was man auf den Dias dann sehen konnte, eben auch dann gewissermaßen sich auf der Zunge dann zergehen lassen können. So, so was weiß ich, spanischen Schinken und italienischen Käse, französische Leberwurst oder Pastit oder sowas. Ne? Das war dann eben passend zu den Bildern, wurde das gezeigt. Ja, es ist aber fast ausgestorben, der Dia-Abend. Ne? Manchmal macht man noch, hier oben kann man das sehen, das ist dann so die moderne Version der Beamer. Da, da geht das natürlich, da muss man nichts nicht zum Entwickeln bringen, sondern da kann man dann sofort vielleicht dann auch mit, mit Bluetooth dann das Handy mit verbinden und dann aber das auch ähnlich dann, dann die Freunde und, Freunde und Verwandte dann mit den Urlaubsfotos dann beglücken. Ne, beglücken ist das Stichwort, manche haben ja dann den Dia-Abend auch mit der chinesischen Wasserfolter verglichen. Ne, das konnte sich schon ein bisschen auch in die Länge ziehen, zumal ja, sagen wir mal, die Bildqualität nicht immer so gut war und dann der, der Dia-Abend Veranstalter das oft dann durch schauspielerische Leistungen oder durch textliche Beiträge versucht hat auszugleichen. Da vorne, da vorne ein kleines Pünktchen, dann ist es Tante Annemie. Ne? Tante Annemie, die hat ja, das sieht man da schlecht, aber dann, die hat einen furchtbaren Sonnenbrand und so. so. konnte dann jedes Bild dann auch mit längeren Textpassagen so lange gefüllt werden, bis man dann eben in diese Polstermöbel gewissermaßen eingeschmolzen war und dann eine Vorstellung davon bekam, eben wie gesagt, warum viele den Dia-Abend auch mit der chinesischen Wasserfolter verglichen haben. Das Schöne ist aber auch an so einem Dia-Abend immer gewesen, das war wie so ein Psychogramm. Ne? Ich habe dann überlegt, zum Beispiel, wenn Donald Trump, wenn der Dia-Abend machen würde, immer wenn er so zurückkommt, der war jetzt beim Putin oder so, da kommt er zurück und dann äh, macht er dann einen Dia-Abend. Ne? Ich hatte so einen Onkel, der war auch so, so ein Fall, der hat dann immer dann alles dann begleitet mit, mit den höchsten Lopen. Also das, das Kreuzfahrtschiff, was man da sieht, das war das Größte überhaupt, das Schönste. Ne? Da sind wir mit gefahren und so. Ne? Das war, da war mal, das war die, die Steigerung der chinesischen Wasserfolte. So ähnlich stelle ich mir auch einen, einen Dia-Abend bei Donald Trump vor. Ne? Ja, jedenfalls, das ist weitgehend ausgestorben. Gibt es kaum noch. Manche machen eben, wie gesagt, den Beam, aber oft kriegt man ja während des Urlaubs schon zack, 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 dann die Bilder geliefert und so. Dann ist die ganze Überraschung ist eigentlich hin. Und in Zeiten des Klimawandels ist ja ohnehin die Frage, muss man überhaupt noch weg? Man kann doch auch hier jetzt sich einen Sonnenbrand holen, man kann sich kaputt schwitzen und so. Nee, ich frage mich nur, wie lange jetzt diese Sorge auch über den Klimawandel hält, wenn jetzt erstmal das erste Tief mal endlich, das soll ja, soll ja irgendwie nochmal kommen, wenn es dann ein bisschen Abkühlung bringt, dann wird man wahrscheinlich ganz schnell gar nicht mehr an den Klimawandel denken. Ich weiß es nicht, ich hoffe natürlich schon, aber man, wir, wir werden sehen. Jedenfalls, falls Sie mal überlegen sollten, einen Diaabend zu veranstalten, laden Sie mich mal ein. Ich würde das schon gerne noch mal so aus nostalgischen Gründen dann genießen. Und vor allen Dingen würde ich natürlich gerne dann ein Psychogramm von Ihnen als Diaabendveranstalter dann anfertigen. In diesem Sinne, machen Sie es gut, lassen Sie den Urlaub noch so ein bisschen nachklingen und laden Sie vielleicht mich dann auch mal zu Ihrem Diaabend ein.